Hello students! Sa video na ito ay i-discuss natin ang properties of operations. Kapag tayo ay nag-a-add or nag-multiply ng integers, kailangan natin i-consider ang iba't ibang properties ng integers. Narito ang mga properties of addition and multiplication. Closure property, commutative property, associative property, identity property, inverse property, zero property, at distributive property. Unahin na natin ang closure property of addition. For any integers a and b, a plus b is an integer. This is closed for addition. Since the addends are integers, the sum is also an integer. Sinasabi ng property na ito na kapag mayroon tayong mga integers na pinag-add, ang sagot dito ay isa ring integer, tulad na lamang ng ating unang example na 7 plus 12 is equal to 19. Ang 7 at 12 ay mga integer, kaya naman ang kanilang sum, which is 19, ay isa ding integer. Narito pa ang isang halimbawa. Negative 15 plus 12 is equal to negative 3. Ang negative 15 at 12 ay mga integer, kaya naman ang sum nila, which is negative 3, ay isa ding integer. Mayroon din tayong closure property of multiplication. For any integers a and b, a times b is an integer. This is close under multiplication since the factors are integers, the product is also an integer. Ang ating example para dito ay 5 times 9 is equal to 45. Ang 5 at 9 ay mga integer, kaya naman ang kanilang product which is 45 ay isa ding integer. Sumunod na halimbawa ay negative 3 times 8 is equal to negative 24. Ang ating dalawang number na negative 3 at 8 ay mga integer, kaya naman ang negative 24 na kanilang product ay isa ding integer. Ang sumunod na property ay ang commutative property. Mayroon tayong commutative property of addition at mayroon ding commutative property of multiplication. Para sa commutative property of addition, for any integers a and b, a plus b is equal to b plus a. The order of addends will not affect the sum. Pinapakita sa commutative property of addition na kahit pagbalik na rin natin ng ating mga addends or yung dalawang number na ating pinag-add, hindi maapektuhan nito ang ating sum or hindi mababago ang ating sagot. At para maipakita ito ay narito ang ating unang halimbawa, 6 plus negative 2. At narito naman yung pinagbaligtad natin ang dalawang given, negative 2 plus 6. Kapag kinuha natin ang sum ng dalawang ito, sinasabi ng commutative property na parehas lang ang ating magiging sagot. Ang 6 plus negative 2 ay equal sa 4 at ang negative 2 plus 6 ay equal din sa 4. Our next example is negative 8 plus negative 3 at narito yung pinagbaliktad ang dalawang integer. Negative 3 plus negative 8. Tingnan natin kung parehas lamang ang magiging sagot natin para sa ating pangalawang example. Ang negative 8 plus negative 3 ay equal sa negative 11. At ang negative 3 plus negative 8 ay equal din sa negative 11. At para sa ating commutative property of multiplication, for any integers a and b, a times b is equal to b times a. The order of factors will not affect the product. Gaya ng ating halimbawa kanina, sa commutative property of multiplication, kapag binago natin ang pwesto ng ating mga factors, ang kanilang product ay parehas pa rin. Tulad nitong 7 times negative 5, ito ay equal sa negative 35. At ang negative 5 times 7 ay equal din sa negative 35. Isa pang halimbawa ay ang 10 times 6 na kapag binago natin ang pwesto, mayroon tayong 6 times 10. Ang dalawang ito ay peres pa rin ang product. Ang 10 times 6 ay equal sa 60, ganun din ang 6 times 10. 
Ang pangatlong property ng integer ay ang associative property. Unahin na natin ang associative property of addition. For any integers a, b, and c, the quantity of a plus b plus c is equal to a plus the quantity of b plus c. Different groupings of addends will not affect the sum. Sa property ito, makikita natin na kahit mabago ang grouping of addends, hindi maapektuhan nito ang ating sum or ang ating sagot. Narito ang ating halimbawa. The quantity of 3 plus 7 plus negative 4 is equal to 3 plus the quantity of 7 plus negative 4. Makikita natin sa ating unang given na ang nakagrupo ay ang 3 plus 7. At sa pangalawang given naman, ang nakagroup ay ang 7 plus negative 4. Ipakita natin na ang mga given na ito ay perehas lamang ang magiging sum. Para sa 3 plus 7 plus negative 4, ito ay equal sa 10 plus negative 4. Ang 10 ay nagmula sa 3 plus 7 at kinopya lang natin ang negative 4. Para sa kanang bahagi ng ating equation, binaba lamang natin ang 3 at ang sagot sa 7 plus negative 4 ay positive 3. At atin na itong isimplify. 10 plus negative 4 is equal to positive 6. At ang 3 plus 3 ay equal din sa positive 6. Kaya makikita natin na sa associative property, mabago man ang pagkagagrupo ng ating mga addends, perehas pa rin ang ating magiging sagot. Isa pang halimbawa natin ay ang the quantity of negative 2 plus 8 plus 5 is equal to negative 2 plus the quantity of 8 plus 5. Makikita natin na sa ating unang given, ang nakagrupo ay ang negative 2 plus 8. At sa kanan naman nito, ang nakagrupo ay ang 8 plus 5. Tingnan natin kung parehas pa rin ang magiging sagot para sa dalawang ito. Ang sagot sa negative 2 plus 8 ay 6. At para sa hindi nakagrupong addend, ito ay ibinaba lamang natin, which is itong 5. Ganun din sa ating negative 2, binaba lamang natin ito. At ang sagot natin sa 8 plus 5 ay 13. Kapag sinimplify natin ito, ang 6 plus 5 ay equal sa 11 at ang negative 2 plus 13 ay equal din sa 11. Ayan, at napatunayan natin ang associative property of addition kung saan kahit mabago ang ating groupings of addends, hindi nito maapektuhan ang ating magiging sum. Ang sumunod naman ay ang associative property of multiplication. For any integers a, b, and c, the quantity of a times b times c is equal to a times the quantity of b times c. Different groupings of factors will not affect the product. Tingnan natin kung hindi maapektuhan ng pagbabago ng grouping ang ating magiging product. Ang the quantity of 4 times 5 times 7 ay equal sa 20 times 7. Habang ang 4 times the quantity of 5 times 7 naman ay equal sa 4 times 35. At dito makikita natin na parehas lamang ang ating magiging product which is 140. At ang sumunod nating halimbawa ay ang the quantity of negative 2 times 6 times negative 4 is equal to negative 2 times the quantity of 6 times negative 4. Makikita natin na magkaiba ang nakagrouping para sa dalawang ito. Tingnan natin kung perehas pa rin ang ating magiging sagot. Para sa negative 2 times 6, ito ay equal sa negative 12 at binaba lamang natin ang negative 4 dito. Sunod ay binaba natin ang negative 2 at ang sagot sa 6 times negative 4 ay negative 24. At para makuha ang product ng dalawang ito, i-multiply lamang natin sila. Negative 12 times negative 4, ang sagot natin ay 48. At sa negative 2 times negative 24, ang sagot din natin ay 48. Next is the inverse property. At under nito ang additive inverse property at multiplicative inverse property. Para sa additive inverse property, for any integer a, a plus negative a is equal to 0. 
The opposite of the given integer is called its additive inverse. The sum of a number and its additive inverse is zero. At narito ang ating mga halimbawa para sa additive inverse property. Una ay ang 10 plus negative 10 is equal to 0. Ang additive inverse ng positive 10 ay ang negative 10. At sabi sa property na ito na ang sum ng number at ng kanyang additive inverse ay laging 0. Sa panghalimbawa ay ang negative 2 plus 2 is equal to 0. Ang kabaliktaran ng negative 2 o ang kanyang additive inverse ay positive 2. Kaya naman kapag pinag-add natin sila, ang ating magiging sum or magiging sagot ay 0. At para naman sa multiplicative inverse property, the reciprocal of the given integer is called its multiplicative inverse. The product of a number and its multiplicative inverse is 1. Kapag multiplication naman ng ating operation, ang ating inverse or yung tinatawag na multiplicative inverse ay ang reciprocal ng given number at ang kanilang product ay 1 tulad na lamang ng ating unang halimbawa. 3 times 1 third is equal to 1. Ang ating given integer ay 3 at ang reciprocal niya ay 1 third. Kaya naman kapag tinuha natin ang kanilang product, ang sagot natin ay 1. Sumunod na halimbawa naman ay negative 5 times negative 1 fifth is equal to 1. Ang multiplicative inverse natin dito ay ang negative 1 fifth. Ito ang inverse ng negative 5. At para sa ating product, mayroon tayo ditong 1. At ang sumunod naman ay ang zero property of multiplication. For any integer a, a times 0 is equal to 0. Any number multiplied by 0 is equal to 0. Pinapakita ng zero property of multiplication na kahit anong number na i-multiply natin sa 0, ang ating magiging product ay 0. Halimbawa ay ang negative 98 times 0, ito ay equal sa 0. At isa pang halimbawa, 0 times 12, ang sagot pa rin natin dito ay 0. Para sa panghuling property of integers, distributive property of multiplication over addition. For any integers a, b, and c, a times the quantity of b plus c is equal to a, b plus a, c. Adding first before multiplying or distributing the factor to each addend will give the same result. At para mas maunawaan ang distributive property, narito ang ating mga halimbawa. Para sa ating unang halimbawa, 6 times the quantity of 4 plus 8 is equal to 6 times 4 plus 6 times 8. Gamit ang distributive property, ay dinistribute natin ang 6 sa loob ng parentheses. Kaya sa kanan ay mayroon tayong 6 times 4 at 6 times 8. Batay sa property na ito ay parehas lamang ang magiging result kung ang uunahin natin ay mag-add muna tulad ng gagawin natin dito sa kaliwa. Or kung ang unahin man natin ay mag-multiply muna, naya-apply naman natin dito sa nasa kanan kung saan dinistribute natin ang 6 sa 4 at 8. Ngayon ay tingnan na natin kung ano ang ating mga magiging sagot. Unahin na natin ang 6 times the quantity of 4 plus 8. Ang 4 plus 8 ay equal sa 12. At para sa number na nasa labas ng parenthesis, which is 6, ito ay ibinaba lamang natin. At para sa nasa kanang bahagi ng ating equation, 6 times 4 is equal to 24, at 6 times 8 is equal to 48. At ngayon ay simplify na natin ang mga ito. 6 times 12 is equal to 72. At 24 plus 48 ay equal din sa 72. Ayan, at parehas lamang ang ating magiging sagot kapag in-apply natin ang distributive property. Narito pa ang isang halimbawa. Negative 5 times the quantity of negative 3 plus 10. Gamit ang distributive property of multiplication over addition, ay mayroon tayo ditong negative 5 times negative 3 plus negative 5 times 10. Tingnan natin kung parehas ang ating magiging sagot dito. 
Para sa negative 5 times the quantity of negative 3 plus 10, mayroon tayo ditong negative 5 times 7. Sumunod ay ang negative 5 times negative 3, ito ay equal sa 15. At negative 5 times 10, equal naman ito sa negative 50. At para masimplify, negative 5 times 7 is equal to negative 35. At 15 plus negative 50, ito ay equal din sa negative 35. At nai-discuss na natin ang properties of operations. Muli, ito ay ang mga sumusunod. Closure property, commutative property, associative property, identity property, inverse property, zero property, at distributive property.